habari matajiri na karibu kwenye project tajirika kwa majina na ito Ian Mitili na hii ni project tajirika na leo tutakwenda kujifunza vitu sita vinasababisha usipate mafanikio ya kiuchumi unayohitaji kaa chonjo kuna mengi sana kujifunza kitu cha kwanza ni mtazamo na imani na hii video nilipoanza nilianza kusema habari matajiri na hapo nilikuwa ninajaribu mtazamo wako na imani yako kama ulishtuka niliposema habari matajiri basi mtazamo wako na imani yako ya kiuchumi ni mbaya sana kwa sababu uko katika sehemu ambayo huamini kwanza kama kuna utajiri hauamini kama utakuwa tajiri unaamini kama utajiri upo kwamba watu wengine watapata utajiri mtu mwingine za kufanikiwa lakini uamini kama we mwenyewe unaweza kupata utajiri hasa katika kitu ambacho kinasababisha watu wengi kuishi hapo walipo ni mtazamo wao na imani yao katika kifedha. Ngoja nikupe mfano. Nakupa story yangu fupi kidogo. Story yangu ilikuwa nikiamini sana kwenye Kubet. Ndio. Najua hata mwingine anaangalia hapa naamini sana kwenye Kubet. Na niliamini kwamba siku moja nitapata ile unajua utashinda ile milioni mia, utashinda ile milioni hamsini, milioni ishirini. Na ukiangalia makampuni mengi ya Kubet sasa hivi ndio yametokea. Right? Kwa hiyo mimi niamini kabisa nilikuwa ni kibet sana nilikuwa na bet na kumbuka kuna muda nilikuwa naingia napatilia ligi naangalia kuna siku nashinda na mara nyingi nikishinda nashinda hela kubwa kubwa sijai kushinda sawa hela kubwa sana lakini nilishinda kama laki nishinda kama 50 na kitu umeona lakini mara nyingi nikaja kushtukiza kitu kimoja ile hela yote ambayo ninashinda karibia asilimia 60 inarudi kwenye kubet na ni kibet nashindwa na hapo ndo tatizo lilipo na inakuja kutokea kwamba ile hela yote uliobet I mean ile hela yote uliyoshinda mara ya kwanza inaisha kwenye kubet unarudi pale pale ulipokuwa mwanzoni sehemu ambayo ulikuwa unatafuta hela unaanza tena kutumia hela yako kutafuta hela nyingine kwenye kubet kwa hiyo kwanza kama mtazamo wako ni, ni kutajirika kupitia betting tafadhali 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 badilisha mtazamo badilisha mtazamo kabisa kama unataka mafanikio usio ni mtu wa kubahatisha bahatisha usio mtu wa kuamini katika vitu vya kubahatisha kama unaamini kwamba siku moja labda hela zitadondoka labda kuna ndege unaamini kwamba labda kuna ndege itashusha hela sababu nikifikia sehemu kama hiyo nilikuwa natamani sana mafanikio nilikuwa natamani sana kufanikiwa nilikuwa nikiamini kabisa kwamba hata siku moja niweze kupita ndege ikadondoka alafu nikafanikiwa labda kwenye ile ndege nikafanikiwa kupata hela vitu vya ajabu sana hivi lakini ndio hivyo ni kwamba watu wengi tumefika sehemu kama hizo la mtazamo wako katika fedha ndio utasababisha wewe kufikia sehemu fulani kimaisha ki, ki especially kiuchumi sasa tuongelee kivipi mfano kama sasa hivi bado kweli unaamini kwenye kubahatisha unaamini kwamba utapata utafika sehemu labda utapata kitu fulani ambacho yani hautafanya kazi kubwa sana kupata kitu ambacho unakitaka tafadhali sana badilisha mtazamo kwani hicho ni kitu cha kwanza ambacho kinakusimamisha wewe usifikie katika maisha ambayo unatakiwa kuyafikia kitu cha pili ni vitu tunazothamini na ni nini hivi nikimaanisha kwamba kuna saa unadhani kule unataka mafanikio kiuchumi unataka uondokane katika shida ulizo nazo sasa hivi unataka kufikia stage fulani ya kimaisha lakini kuna vitu ambavyo unavithamini ambavyo ndio vinakusimamisha kufikia ile lengo mfano kuna mtu mwingine anathamini umbea mtu unakuta anashughulikia kitu cha muhimu kabisa lakini anatokea rafiki yake na umbea au daku yeye yuko tayari kusimamisha kufanya hicho kitu ili apate kusikiliza ule umbea ambao umekuja pale. Mfano mtu mwingine anathamini sana pombe. Anaweza kupata hela nyingi sana, anaweza kupata vitu vingi sana, lakini akishasikia kwamba kuna kikundi chake ambacho kinampigia simu labda njoo tufanye kitu fulani, wakishakusanyika anajikuta ametumia ile hela yote pale kabisa. Hivyo basi, unatakiwa ukae chini na utafakari na ujue kabisa ni vitu gani ambavyo unavithamini kweli unajua sio vile vitu unavyovidanganya kwamba unavithamini lakini kuna vile vitu ambavyo kweli unaona unafanya na unajua kabisa na vithamini mtu mwingine anathamini kweli kubeti mtu mwingine anathamini sana pombe mtu mwingine anathamini sana umbea mtu mwingine anathamini sana vitu vingi ambavyo mtu anaweza kuthamini lakini ni wewe kukaa na usijidanganye kwa sababu ni maisha yako na mafanikio yako mwenyewe kwa hiyo tukio yajue kabisa vitu fulani mimi navithamini na tukio ni viache kuthamini na tukio ni thamini labda maisha yangu ya kiuchumi na tukio ni thamini sana ndoa yangu familia yangu na tukio ni thamini sana nchi yangu vitu kama hivyo kwa hiyo ukiondokana na hilo kwanza ni njia moja ambayo unaweza kufikia katika mafanikio ya kiuchumi ambayo unataka sababu namba tatu na nadhani ni sababu moja kubwa sana ni marafiki na watu unaojihusisha nao. Hawa ni wale watu wa karibu ambao labda ni familia yako, ni marafiki zako, wa karibu sana, labda wengine 
unakuta una urafiki wa miaka 20, 10, 30 na tegemea hata msini wengine. Lakini unachukua uangalie sasa. Kwenye, katika sehemu ambapo watu wengi wanakosea ni kwenye urafiki na watu ambao wanakuwa wana karibu nao. Wanasema kwamba kuna mabilioni alisema kwamba utajiri wako ni sawasawa na rafiki tano wako wa karibu. Kwa ukiangalia rafiki zako tano wa karibu, labda mmoja utajiri wake ni milioni mia, mwingine milioni 60, mwingine milioni na wewe utakuwa una range hapo hapo utakuwa labda kwenye milioni 80 au kama hivyo kama unaji, unajihusisha au unashirikiana na watu ambao hawana pesa hawana mtazamo wa kimafanikio hawafikiri kichochote kuhusu kufanikiwa kazi yao ile ikija imetumika sijui nini kikitokea wanafanya tu vitu kama hivyo ukijikuta kuna watu kama hao basi na utakuwa hivyo hivyo Ndio kwa maana inawezekana sasa hivi katika sehemu ya kiuchumi ambapo unadhani kwa nini nimekwama? Kwa nini siendelee labda kwa nini nisifikii katika lengo fulani? Ni kwa sababu pia watu ambao uko nao karibu ndio wamekwamia hapo hapo. Angalia, labda unaweza kujiuliza mwenyewe. Um, ni marafiki zako watano wa karibu ni kina nani? Alafu angalia rafiki zako watano wako wapi? Ukishashtukizia kwamba rafiki zako tano wameishia sehemu fulani. Alafu labda ndio uko juu yao kidogo. Umeisha Wachukia ukai ufike sehemu ambapo uwa na marafiki ambao wako juu yako sana. Kana kwamba ukiangalia mfano uko na rafiki yako tena likuwa ni mode weji, laba bakresa, mtu mingine kama uwe umengi. Yani nafika sehemu unayishitukiza kwamba he, mimi mwenye na niko kuchini. Lakini nafika sehemu kwamba ndo uko juu, rafiki zako wote hao, hao, hawana hela. Wanalamika maisha ni magumu. Siju wanalamika vyuma vimekaza na vitu kama hivyo. Basi na utajisha, utashanga huko, maali hapo, siku zote. Kwa hiyo, we mwenye, sasa hivi, otiko ujulize. Lama marafiki gena mbono karibu, mbono kusababishia wewe, uishia katika sehemu mbono uishia sasa hivi. Sababu namba nine, ni fisingizio, uoga na malalamiko. Hapa, ni sehemu ambapo wengi na isipia tumeguso. Kwa sababu, watu wengi, tunadhani labda, kusingizia uchumi wa nchi kwamba sasa hivi uchumi ni mgumu uchumi umefanya nini labda kulalamika kwamba ah sijui mtu fulani amefanya hivi mtu isije kwa mtu fulani amefanya hivi labda mimi ningekuwa nishafikia sehemu fulani isinge kwa mtu fulani karibu connection fulani ningekuwa nimefika kitu fulani na mtu anashikilia analalamika hicho kitu kuna mtu mwingine analalamikia kitu kimoja ambacho kile kitu kwenye maisha yake Ma, kila siku mtu tu akimwambia kuhusu kitu fulani utashtukizia anakilalamikia hicho kitu Visingizio, malalamiko na uoga ni kitu ambacho kina kusimamisha wewe kufikia ni mafanikio mbona itaji. Uoga ni kimanisha nini? Mfano, kula mtu mingina na ogopo kwa mba na, nikianzisha biyashara sa hivi, laba eneze kafei. Nikianzisha biyashara, laba eneze nikapata ushindani hafu nikafei. Mtu mingina fikiria kwa mba laba nikianza kupata mafanikio ndugu zangu sijui watanza kuhu. Unajua kuna tuengina na ogopo kupata mafanikio mbengi sana, kana kwa mba laba atalogwa. Mtu mingina na ogopo kwa mba kuna uoga mwingi, kiufupu kuna uoga mwingi mwingi sana. Lakini tukia ufike sehemu ambapo unatekio kujua kwa mba kama nivyo sema kuthamini mafanikio yako ya kiuchumi yani tukio ifike sehemu ambapo unathamini unapoelekea kuliko hapo ulipo sasa hivi mfano ukiendelea kufikiria uoga ambao unakushikilia sehemu moja bila kuangalia uko unapoelekea utaendelea kusimama hapo ulipo ukiendelea kulalamika bila kuangalia uko unapoelekea utaendelea kusimama hapo ulipo watu wengi watalalamikia uchumi watu wengi watalalamikia labda 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 viongozi ile wana nini sawa hivyo vitu vipo na labda vimeshatokea lakini kama hauwezi kubadilisha unalalamika nini Kama uwezi kubadisha chochote, unalamika nini? Acha kama kilivyo. Toko mwana lipenda kitu kimoja ambacho niliangalaga video moja ilitumwa sana, ilitumwa whatsapp. Kuna, ilikuwa na kingereza. Iliandikuwa, worry, hofu. Unaofia nini? Kitu flani. Ika, ikaenda semi ya pili. Unaezo kibadilisha? Hapana. Hasa unagupa nini? Haa. Semi ya pili. Unaezo kubadilisha? Ndiyo. Basi badilishe. Kama uwezi kubadilisha, tulia. Hasa... Kama mimi ilifika stage kwenye maisha yangu nikaona kwamba nafikiria sana mafanikio lakini naona kama si sisogee hapa nilipo nikaona kama yani kama ilifika sehemu ambapo naona kama kuna vitu naweza nikafanya mimi kama mimi lakini kuna vitu vimenishikilia kulikuwa kuna uoga kulikuwa na malamiko kulikuwa kuna vitu vingi vimenishikilia lakini ilifika sehemu nikaanza kufikiria naweza nikabadilisha hichi kitu nikasema ndio hasa kwa nini sibadilishe Nikamuo kubadilisha, nikamuo kufanya ya watuwa kwa kubadilisha maisha angu Na laba pendo nimefikia hapa nilipo na najua kabisa Nitaweza kufikia ale malengu ambuo na puelekea huko na putaka nifikia Kwa hiyo, ata wewe, mwatiko ufikirie Malalamiko gani ulionaa Vitu gani ulionaa uo I mean, malalamiko gani ya kiuchumi Sana sana Mtu mgini ya laba familia nilozaliwa 
kwamba mimi mfamilia nilizaliwa haina hela hapana 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 kuna watu wengi na mimi nimekuja kushtukizia kwenye top 10 ya mabilionea duniani wengi wao hata familia zao hazikuwa support wengine walianzia biashara zao kubwa kwenye garage zao wengine walianza katika maisha magumu 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 lakini katika maisha magumu ndio fursa ilipokuwepo kwa hiyo ukiwa unalalamika mara nyingi machoko yanakuwa inakuwa yamefungwa unapokuwa unalalamika mara nyingi hauoni kile kitu ambacho kipo hapo ndani hiyo opportunity au ndani hiyo fursa ambayo Mungu labda amekuwekea hapo mfano watu wengi watalalamika labda sasa hivi uchumi ni mbaya lakini ni fursa mfano kama sasa hivi watu wengi wameshusha thamani ya ardhi zao wanauza bei rahisi wengine thamani za nyumba zao wanauza bei rahisi wengine vifaa nini wanauza kwa bei rahisi huduma bei rahisi kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya labda kama wata, kama una hela sasa hivi sasa ukaenda kununua hiyo ardhi baadaye ukaja kuuza uchumi na kukuja kupanda kwa sababu siku zote kuna kupanda na kushuka na sasa hivi labda tunashuka lakini baadaye tutapanda sasa pale tutapoanza kupanda wewe ndio utakuja kuuza ile ardhi kwa bei kubwa lakini kwa katika sababu watu wengi wanalalamika hapa tulipo hawafikirii hawa, hawa tunapoelekea wanaishia ku, ku, kufikia yani ku, kubaki katika eneo ambalo haliwasaidii kabisa kiuchumi kwa hiyo kwa mwaka wa 2018 tupa malamiko ma, 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 ma hofu uoga ubishi pembeni kama unataka mafanikio ya ukweli hivyo vitu havitaenda na wewe popote kwao viache kabisa ili uweze kufanikia kiuchumi sababu namba tano ni matumizi babaya ya pesa na wakati umeshasikia kwamba muda wangu ni pesa si ndio lakini unajaribu kufikiria ni jinsi gani kweli unaweza ukafanya mda wako kuwa pesa mara nyingi tunatumia pesa nyingi kufanya vitu ambavyo havina maana katika maisha yetu au vina yani havifikishi unajua unakuwa na lengo la kuwa kweli na, na na utajiri fulani au kuwa na na maisha fulani ambayo ni mazuri lakini mara nyingi pesa yako unapeleka wapi umewahi kujiuliza hilo swali umewahi kuangalia vizuri kwamba pesa yako ukipata unapeleka wapi kwangu mimi muda ule ilikuwa labda nikipata pesa yangu ya the club kipata pesa yangu nile iishe kipata pesa yangu nikaogelee iishe niende movie iishe nifanye kitu fulani iishe lakini baada ya kukana kutafakari kwamba he kumbe kila nikipata hela si, hapa nilipo labda unasema hapa nilipo sina hata mia sio hauna hata mia muda wote hela zako ukipata ulikuwa unazitumia ulikuwa hufikiri muda gani au baadaye utakuja kuhitaji pesa mara nyingi tunapokuwa na pesa kuna kuwa na na hisia fulani ya kutumia unajisikia kutumia tu ndio kama utajisikia unataka kutoa masela out kufanya nini kufanya kichochote tu ilionekane kama una pesa lakini hiyo ni fikra ya kimaskini kuanzia sasa hivi watu ukipata pesa watu kwanza wewe kama wewe ujue uweze kugawanya hiyo pesa kama mimi nilisoma ni kitabu kimoja kinaitwa secret to millionaires mind hiyo ni kitabu ambacho kilinifungua sana akili yangu kuhusiana na pesa na iliongelea jinsi ya kugawanya pesa zako kwamba kama umepata milioni watu wote kwamba labda asilimia kumi labda hii ni kwa ajili ya kanisani contributions zote i mean uh, msaada wa wote unaweza ukatoa asilimia kumi labda asilimia kumi watu wote kwenye account yako ya kuwekeza au inaweza ikawa 10 hadi 20 nategemeana na mtu alivyo na ile uchu wa kuwa na, 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 na mafanikio mapema kwa hiyo kuwekeza labda tena asilimia kumi afu asilimia kumi ni unaweka pembeni una save una save pembeni kwamba haujui kwamba labda baadaye itafika sehemu ambayo inahitaji kiasi fulani ili uweze kuanzia biashara fulani au kuna tatizo laweza likatokea afu kaitaji pesa utafanya nini kama una pesa na ile umetumia kwa hiyo inahitaji uwe na 10% ambayo ume save pembeni 10% inaitwa fan account hii ni account ya ku spend hii ndio account ambayo ndio kula nao bata sio kwamba hela yote unaopata unafikiria tu kula nao bata hapana watakuwa unajua jinsi ya kugawana na hii ya 10% ndio ndo elako ya ku spend na hii mwisho wa mwezi kishafika hii asilimia kumi ni unaitumia yote unaanza kuweka kuweka upya hautaweza kufilisika maisha yako yote kwa sababu utakuwa una una investment i mean unayo sehemu ambayo umewekeza unayo ambayo ume, umeweka pembeni hii nyingine sawa umepeleka kanisani ume, umechangia katika chochote ulichochangia hasa hii ya kulia bata ndio utakuwa unatumia tu kwenye muda ambapo rafiki zako atakupita kuita kula bata na itafika sehemu haipo Utaambia kabisa sina hela, sio kwamba hauna hela. Inamaanisha una hivi vingine huko pembeni, umesave na umeinvest, umewekeza na umeka ume, umeka pembeni kwa ajili ya matumizi ya baadaye, lakini sio kwamba hauna hela. Hela tu ya kula nayo bata ndio imeisha. 
na asilimia hii 60 niliyobaki sana kwa nini? Asilimia 60 niliyobaki tunafanya vitu vya maana. Mfano kama kama wewe unafanya kazi, unahitaji kulipia kodi ya nyumba, sio ku kuweka chakula mezani, kufanya nini? Ndio asilimia 60 ndio kazi inaendelea kufanya. I mean hiyo asilimia 60 ndio kitu inachoenda kufanya. Kwa hiyo uh, jinsi unavyotumia pesa yako sasa hivi na wakati wako. Sijaongelea wakati. Wakati wako ni kimaanisha sasa hivi mara nyingi unapoteza muda wako wapi? Kama una smartphone, mimi naweza nikaguess una spend muda wako YouTube, una spend muda wako Facebook, Instagram na vitu unavyoangalia. Mimi sitaki kusema kitu tunachoangalia lakini mwenye unajua vitu vitatu ambavyo unavifuatilia sana kwenye mitandao. Kama ni shilawadu, kama sijui ni udaku, sijui ni nini nini, unajua mwenyewe. Lakini wanasema pale nguvu yako inapoelekea ndipo umakini wako pia ulipo. Kwa hiyo kama nguvu yako nyingi unatumia kwenye umbea kukatu na marafiki ambao kusaidia popote au kupeleki I mean au popote. Kukaa na watu ambapo wanaku wanajaribu kukuvuta chini. Unajua kuna saa unataka utoke sawa lakini kuna wale watu ambao wanakuvuta lakini bado uko nao. Labda ni udaku ni vitu ambavyo kiufupi havina maana katika maisha yako ya mbeleni. Ndivyo hapo hapo umakini wako utakapokuwa. Na umakini wako unapokuwa hapo ndio matokeo yanapokuja kutokea hapo hapo. Ndio kwa maana utakuta mtu kwenye maisha magumu sio kwa sababu amependa bali ni kwa sababu ya kili yake yote imeelekea kwenye vitu ambavyo havina maana. Umeona? Kuna vitu umesubscribe YouTube kuangalia kila siku lakini havina maana. Kuna watu huko tayari kuangalia saa hata wakiposti saa tisa za usiku, wakiposti saa ngapi? Lakini haina maana katika maisha yako. Kwa nini? Ni kwa sababu umepeleka nguvu zako zote maeneo hayo na kili yako ndio wako focus. Lakini ikifika muda ukabadilisha mtazamo na ukaamua kwamba sasa hivi kweli mu, mimi kama mimi nimechoka ya maisha ambayo naishi sasa hivi. Mimi kama mimi nimechoka umaskini. Mimi kama mimi sitaki kuendelea kuwa hapa mwaka 2019. Mimi kama mimi nataka maisha mazuri kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya nchi yangu na vitu kama hivyo. Basi utabadilisha mtazamo na kupeleka sehemu nyingine. Kama unapenda kufuatilia hivi vitu sio usifatilie sawa lakini ni asilimia ngapi unaweka kwenye vitu vya maana na vitu ambavyo havina maana. Unakuta mara nyingi watu ni asilimia tisini vitu ambavyo vina maana asilimia kumi vitu ambavyo vina maana hivyo matokeo unayopata ni vitu asilimia tisini ya vitu visipokuwa na maana na asilimia kumi ya vitu vyenye maana kwa hiyo badilisha mtazamo wako kwanza sasa hivi badilisha mtazamo wako kabisa badilisha jinsi unavyotumia muda wako na pesa yako ni wapi kwanza sasa hivi anza kuwekeza muda wako na hela yako kwenye vitu vya maana kuna mtu kuna mtu yuko tayari kutoa labda azungushie round wenzake wote au aende sehemu fulani tu ile inaonekana kwamba ana hela lakini ni jinsi gani unaweza kutumia hiyo hiyo hela ambayo ume, umepata labda kwenda kununua kitabu kwenda kununua labda seminar ya mtu fulani kwenda kwa ku, ku, kwenye conference hizi ambazo wanafundisha kuhusu ujasiria mali na jinsi ya kufanikiwa ndio hivyo ni kwamba kwa sababu muda wako mwingi umeka kwenye ile asilimia tisini, basi nela yako inaelekea kwenye asilimia tisini, na asilimia kumi ya yale vitu vya maana ile asilimia kumi lako pia inaelekea hapa kwa hiyo ka fikiria vitu vya maana kwa unachukua uanze kufanya fanya asilimia tisini ya vitu maana utashtukizia kwamba pesa yako itakuwa inaelekea kwenye vitu vya maana na jinsi pesa inapoelekea kwenye vitu vya maana na hapo hapo na wewe pia unapopata hiyo pesa kwa sababu siku zote pesa uzaa pesa kama ujui unachukua ujui kuanzia sasa hivi usipende vya bure pesa uzaa pesa kwa hiyo unapowekeza muda wako unapowekeza pesa yako kwenye kitu cha maana ambacho ni kinafunisha labda kuhusu uchumi jinsi ya kuanzia biashara jinsi ya kufanya kitu fulani na hivyo hivyo ndo matokeo yako atakuja kuwa kwamba pesa zitatokea kwenye hicho kitu ulichojifunza kwa hiyo toa kabisa hiyo wazo la kwamba natakiwa ni ningese fulani kumwangalia mtu fulani lazima nifuatilie maisha ya mtu fulani hapana maisha yako ni muhimu sana kuliko maisha ya mtu mwingine fuatilia maisha yako kwanza alafu ndo fuatilia maisha yako kana kwamba hadi watu wengine wanze kufuatilia wewe kwa nini unataka ifikie hapo? Fuatilia maisha yako mpaka ifikie sehemu watu wataka kufuatilia maisha yako. Unafanikiwaje? Unafanyaje mambo yako na vitu kama hivyo? Na kitu cha mwisho ni maono na malengo. Maono ni nini? Maono ni ile picha kubwa ya kimaisha ambayo unaona. Kwamba siku moja itakuja labda kuwa tajiri, itakuwa na kitu fulani, itakuwa na majengo sehemu fulani, itakuwa nasaidia watu fulani na vitu kama hivyo. Hiyo ni picha kubwa hata kama hujafika, lakini unachukua uianze kuiona. Na malengo ni, ni vile vitu ambavyo unachukua ufanye 
ili ufikie hilo lengo au yani unachukua kufanya kila siku ili uweze kufikia hilo ono lako ambapo unaliona hasa watu wengi wanapotea kwa sababu wanakosa maono na hata Biblia imeongelea hicho kitu kwa hiyo watu wengi inafika sehemu wanaogopa ku kuangalia mbele au wanaona kwamba yani inafika sehemu kwamba mtu haamini kwa kile anachokiona unaona ni ni kwa sababu gani uamini kwanza kwa ajili mtazamo wako tunarudi pale pale kwenye mtazamo wako na imani kama uamini kwenye mafanikio kama mtazamo wako kimafanikio uko chanya basi hata maono utaishia kuji kujitengenezea maono madogo mimi nitakuwa tu nakaduka kadogo ambacho nitakuwa nauza cosmetics nitakuwa nauza vipodozi nitakuwa na kaduka kadogo ambayo nitakuwa nauza spare za toyo vitu kama hivyo lakini ujaye kufikiria ono kubwa ujaye kufikiria kwamba siku moja wewe una unasambaza una, una, una labda duka lako ndo duka ambalo unasambaza cosmetics au vipodozi hivi Tanzania nzima dunia nzima kwa nini usifikirie kwa nini unaishia tu Tanzania Watanzania wengi tunaishia kufikiria tu kuishia Tanzania. Kwa nini tusifikirie kwenda nje ya Tanzania? Kwa nini tusifikirie kwenda nje ya Afrika? Ni kwa sababu ya imani na maono tulionayo ni madogo. Unaona? Watakuwa waamini kwamba kuna siku kitu ambacho tunakitengeneza sasa hivi kitafikia mamilioni ya watu. Sio Tanzania tu, itaenda Kenya, Uganda, itaenda Afrika, itatoka Afrika, itaenda Europe, itaenda Marekani. Iti hivi vote ni kwa, ni kwa, kwa sababu ule mtazamo ulionao, ni kwa sababu ya ule um, ono ulionao. Kwa hiyo kama una maono madogo pia vitu ambavyo utakuwa ukifanya utakuwa unafanya vitu vidogo utakuwa ukitumia pesa ndogo kutafuta mafanikio madogo utakuwa unashirika na watu wadogo ambao kufikisha popote lakini kama utakuwa bilionea ukisikia bilionea usitetemeke ni vitu ambavyo vinawezekana na tukio ujishughulishe na vitu watu kama hao mfano kama wewe ni um, ni, ni modo na unataka kufikia labda lupita alipo sasa hivi Watu kae na watu karibu karibu hapa Tanzania ambao ni mamodo wakubwa na wamefikia malengo fulani au wamefikia wamefikia kitu fulani ambao unataka ufikie ili ujifunze kwao pole 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 pole, pole, pole. na wewe siku moja utafikia hiyo katika malengo ambayo unatafuta kwa hiyo usiogope kutengeneza ono kubwa na nikwambie kabisa mapema <laughs> kwamba utakapokuwa na on, maono makubwa utakutana pia na na, na vipingamizi vikubwa Ukiwa na maono madogo vipingamizi vyako ndio lakini maono makubwa pia vitakuwa vina vipingamizi vikubwa na siku moja utakuja ku utakapokuwa umefikia ile maono yako utaangalia nyuma na kushtukizia kwamba ulibidi upitie hivi vyote ili uweze kufikia hapo na kama ulikuwa unasikiliza kwa makini utashtukizia kwamba vitu vingi ambavyo vinakusababisha wewe au sababu nyingi ambazo zinafanya usipate mafanikio ambayo unahitaji yanaanza na wewe. Na mara nyingi tunapenda kujidanganya kwamba ni mtu fulani. Tunapenda kumsingizia mtu fulani. Tunapenda kuweka visingizio kwa watu wengine. Lakini mtazamo unaanza na wewe. Imani inaanza na wewe. Watu ambao unataka wao karibu yako inaanza na wewe kwa sababu wewe ndo mwenye ule uamuzi wa kufikia wa kuamua kwamba mimi labda sitaki kujihusisha na mtu fulani mimi sitaki kutembea na watu fulani labda kwa sababu ni mpombe labda kili yake aiela ndani na kwangu kwa sababu mimi napofikiria kwenda yeye haangalii huko mimi napofikiria kwenda labda yeye bado anaamua tu kukaa hapa hapa unajua unatoka ujue kabisa kuna watu hawataki kuelekea unapoelekea usijaribu kuwavuta au utaweza kwa sasa hivi wacha kwanza nenda alafu ukishafikia lengo fulani wengine hata kukuangalia watapata ile hamasa kufuata la labda ukishapata kitu fulani unaweza uka, ukaenda pale na kumwambia rafiki yako labda angalia ni baada ya kufanya kitu fulani nimefikia lengo fulani labda yeye anaweza akapata ile masaa kufuata au pia anaweza kumvuta kwa namna hiyo lakini ukijaribu kumvuta mtu ambaye ameamua kwamba maisha yangu kwa sasa mimi naishia hapa ni kazi kubwa sana kama wanavyosema uwezo ukamchukua pundamlia ukampeleka ukamlazimisha anywe maji hauwezi lakini unaweza ukafanya hivyo Unaweza ukampigisha kazi mpaka ifike sehemu ana kiu ya kunywa maji. Unaona? Kwa hiyo mjengele hamasa. Ile kazi atapitia labda tatizo fulani lakini akiona ile hamasa kwamba wewe ndio maji atakuja atataka kunywa pale. Na watu wengine ndio hivyo kama jinsi ya kutumia matumizi mazuri ya pesa yanaanza na wewe, muda ni wewe, karibia kila kitu ni wewe. Vitu vichache sana ambavyo vinakuja kwamba ni vitu vya nje ambavyo huwezi huwezi kuvi Uh, kuvi control uwezi kufanya chochote ndio vinatokea vina tu hivyo hivyo na 
usibaki katika maisha ya kulalamika, usibaki katika maisha ya, kul, ya kulaumu, katika maisha ya kuogopa. Tuko watu wa sasa. Maisha yako anategemea wewe mwenyewe kuamua na kufanya yale ambayo unahitajika ili kufikia malengo yako ya kiuchumi. Kwa hiyo tuko watu wa sasa. Ian Metiri hapa project tajirika. Yeah.